వెల్కమ్ బ్యాక్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో పంచాయతీల విలీనం వివాదాస్పదంగా మారుతోంది పచ్చని పల్లెల్ని కాంక్రీట్ జంగిల్ గా మారుస్తామంటే ఒప్పుకునేది లేదంటూ ఎదురు తిరుగుతున్నారు విలీన ప్రక్రియ ప్రారంభించేందుకు వెళుతున్న అధికారులకు గ్రామస్తులు ముచ్చమటలు పట్టించేస్తున్నారు దీంతో ఏం చేయాలో పాలుపోక వెనుదిరుగుతున్నారు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు మాది పదహారు వందల ఓటర్ లిస్ట్ ఉన్న గ్రామం ఇది అలాంటి గ్రామాన్ని గ్రామ పంచాయతీ గా ఉంచండి గ్రేటర్ లో కలపకండి విలీనం అంటేనే విరుచుకు పడుతున్నారు జనం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో మరో పదిహేను పంచాయతీల విలీనానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం దీంతో శివారు ప్రాంతాలైన శంషాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ కుత్బుల్లాపూర్ హయత్ నగర్ సరూర్ నగర్ మండలాల్లోని పదిహేను పంచాయతీలు గ్రేటర్ లో కలవనున్నాయి అయితే విలీన ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు వెళ్తున్న జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకి అడుగడుగున ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి అవసరమైతే ఉద్యమానికి సిద్దమంటున్నారు గ్రామస్తులు శంషాబాద్ మండలంలోని కొత్వాల్గూడ గ్రామం ఇది పదహారు వందల మంది ఓటర్లున్నారు పక్కనే హిమాయత్ సాగర్ జలాశయం పచ్చని చెట్లతో పల్లెటూరి ఛాయలు అడుగడుగునా కనిపిస్తాయి నూట పదకొండు జీవో అమల్లో ఉండడంతో ఇటువైపు రియల్టర్ల కన్ను పడలేదు అందుకే బహుళంతస్తులు ఎక్కడా కనపడవు అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న పంచాయతీల విలీన నిర్ణయాన్ని ఇక్కడి ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఈ యొక్క ఊరు గ్రేటర్ లో కలపడానికి ఏమాత్రము అర్హత గల ఊరు కాదు ఈ ఊర్లో పచ్చని పొలాలు ఉన్నాయి అలాంటి పొలాలను తీసుకెళ్లి కాలుష్యం చేతమని చూస్తున్నారు ఏమాత్రం డెవలప్మెంట్ లేదు ఇక్కడ ముందుకెళ్తే ఎంఎస్ఆర్ ఇక్కడ ఔటరింగ్ రోడ్ ఉంది ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఫారెస్ట్ ఉంది ఇంకా ఏ విధంగా ఇది గ్రేటర్ కు అనుకూలంగా లేదు మాది ఎట్టి పరిస్థితి గ్రామ చేతి పెట్టండి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో విలీనమైతే పాలనంతా జీహెచ్ఎంసీ నుంచి తమకేం కావాలన్నా అంత దూరం వెళ్లాలి తమకెందుకీ కర్మ అన్నది గ్రామస్తుల ప్రశ్న అదే పంచాయతీగా ఉంటే సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ల కాళ్ళ వేళ్లా పడి ఏ పనైనా చేయించుకుంటామని చెప్తున్నారు స్థానికులు మాకు గేటర్ వద్దు మా గ్రామ పంచాయతీ కావాలి గుటరాలు ఉండాక గుటరాలు కొట్టుకొని బతుకుదురు ఇప్పుడు అవి కూడా బంద్ చేసిరు ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మాకు ఏం లేదు ఆదాయం మాకు గ్రామ పంచాయతీ కావాలి ఆపత వచ్చిందంటే మేము గేటర్ కోయి మాట్లాడతామా నా సైడ్ ముసలి మాట్లాడుతుందా తెలిసిన ఆయన రమ్మంటే ఆయన కిరాయి పెట్టాలి బతిమలాడాలి ఆయన కాలు మొక్కాలి మొక్కిన రాడు మాకైతే గ్రామ పంచాయతీ కావాలి గ్రామంలో సర్పంచ్ ఉంటాడు రాత్రి పూట గాని మధ్యాహ్నం పూట గాని ఎవరైనా కొట్లాడుకుంటున్నా ఏదైనా గ్రామం లేదన్నా జరిగితే ఎంబడే గ్రామ పంచాయతీ సభ్యులు ఉంటారు వాళ్లకు ఏమన్నా కొట్లాడుతున్నా సర్పంచ్ స్థానానికి వస్తారు ఎంబడే వాళ్ళ పంచాయతీ ఏంది అనేది సర్పంచ్ స్థాన తీర్మానం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఆ విధంగా న్యాయం జరుగుతుంది గ్రేటర్ అయితే కార్పొరేటర్ ఎన్నో ఎమ్మెల్యే లాగా ఉంటాడు కార్పొరేటర్ తానికి పోవాలంటే సామాన్య జనం కార్పొరేటర్ తానికి పోలేరు కాబట్టి గ్రామస్తులకు పెద్ద ఇబ్బంది ఒకటి జరుగుతుంది విలీన ప్రక్రియలో భాగంగా గ్రామానికి వెళ్లిన అధికారులని గ్రామస్తులు పంచాయతీ బోర్డు మెంబర్లు అడ్డుకున్నారు గ్రేటర్ అయితే తమ ఊరు నాశనం అవుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనిపై అవసరమైతే న్యాయ పోరాటానికి దిగుతామంటున్నారు గ్రేటర్ లో ఉన్న వారి పరిస్థితి ఎలా ఉందో తమకు తెలుసని తాము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విలీనానికి ఒప్పుకోమంటున్నారు మా ఊరికి అధికారులు మొన్న మూడు రోజుల క్రితం వచ్చారు గ్రామ పంచాయతీ రికార్డు ను ఆధీనం చేసుకుని వచ్చారు మేమందరం గ్రామస్తులము వాళ్ళు తీసుకొని బయటికి వెళ్తే వాళ్ళని అడ్డగించడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితుల మా ఊరు గ్రామ పంచాయతీగానే ఉండాలి గ్రేటర్ ను విలీనం చేయొద్దని ఆ వచ్చిన కమిషన్ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది మూడు గంటలు వాళ్ళతోటి మేము వాగ్వాదం చేసుకొని రికార్డ్స్ ను తీసుకువెళ్లకుండా అడ్డుకున్నాము ప్రజల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తుండడంతో గతంలోనే పంచాయతీల విలీనాన్ని జీహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్ వ్యతిరేకించింది అయినప్పటికీ గతంలో చేసిన తీర్మానం ఆధారంగానే విలీనం చేశామంటున్నారు అధికారులు విలీనం ప్రక్రియను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకరించేది లేదంటున్నారు గ్రామస్తులు మరి అధికారులు ఎలా ముందుకెళ్తారో చూడాలి ప్రపంచంలోని నాలుగో అతిపెద్ద వాయుసేన అయిన ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ అమలు పదిలో బ్రహ్మాస్త్రం వచ్చి చేరింది అత్యాధునికమైన సూపర్ ఫైటర్ తో చైనా పాకిస్తాన్లకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది సరిహద్దుల్లో పొరుగు దేశాలకు కంటిపై కొనుక్కు లేకుండా చేస్తోంది ఇంతకీ ఏమిటి సూపర్ ఫైటర్ దాని సామర్థ్యం ఏమిటి పప్పులను చీల్చుకుంటూ నింగిలో దూసుకెళ్తున్న ఈ విమానం 
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సైనిక విమానాల్లో ఒకటి అమెరికాలో కాకుండా ప్రపంచంలో ఇలాంటి విమానాలు కేవలం ముప్పై నాలుగు మాత్రమే ఉన్నాయి అందులో మూడు సూపర్ ఫైటర్లు ఇప్పుడు భారత్ లో ల్యాండ్ అయ్యాయి భారత వాయుసేన అమ్ముల పొదిలో ఈ సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానం బ్రహ్మాస్త్రం లాంటిది ప్రపంచంలో కేవలం ఎనిమిది దేశాల్లోనే ఈ సూపర్ ఫైటర్లు ఉన్నాయి పొరుగున ఉన్న చైనా పాకిస్తాన్ల దగ్గర ఇలాంటి సూపర్ ఫైటర్లు లేనే లేవు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఎయిర్ స్టిప్ లడక్ లో ఉంది దీన్నే దౌలత్ బేగ్ ఓల్డ్ ఎయిర్ బేస్ అంటారు ఇక్కడ వన్ థర్టీ జే సూపర్ హెర్కులెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్లేన్ గత వారం ల్యాండ్ అయింది సరిహద్దులో చైనా దూకుడుకు సమాధానం చెప్పడానికి దీన్ని మోహరించారు ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సరే సైనిక దళాలను హెలికాప్టర్లను వాస్తవాధీన రేఖ దగ్గరకు ఇది తీసుకెళ్లగలదు అవలీలగా ఇరవై టన్నుల లోడ్ని సరిహద్దులకు చేర్చగలదు తాజాగా భారత వాయుసేన అమ్ముల పొదిలో చేరిన సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ ఫైటర్ విమానం హెర్క్లెస్ కంటే శక్తివంతమైంది భారత రక్షణ మంత్రి ఏకే ఆంటోనీ సమక్షంలో మూడు సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానాలు భారత వాయుసేనలో చేరాయి వీటిని ఆపరేట్ చేయడం కోసం ఎయిటీ వన్ స్క్వాడ్రాన్ ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు సరిహద్దులో డ్రాగన్ ఏమాత్రం తోక జాడించినా బుద్ధి చెప్పడానికి ఈ మిలిటరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లను వాయుసేన సమకూర్చుకుంది పదమూడు వేల అడుగుల ఎత్తులోని ఎయిర్ బేస్ సైతం ఇవి సునాయాసంగా చేరుకోగలవు సిర్ఫ్ సాడే తీన్ హజార్ ఫీట్ చెయ్యి ల్యాండ్ కరే కోయి డిఫరెన్షియేట్ నీ కరతే బార్డర్ ఏరియా హే యా ఇంటర్ ల్యాండ్ హే జా రిక్వైర్మెంట్ హోకి వహీ భేజ లద్దాఖ్ లే నార్త్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ ఇండియా సదర్న్ ఇండియా ఆర్ జో హమారే ఇంట్రెస్ట్ బాహర్ హే ఇండియా వాపే భీ జే అండమన్ నికుబార్ ఐలాండ్ జా చుకా హే ఆల్రెడీ తో సబ్ ఇలాకే జహాజ్ భేజే సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానం శక్తి సామర్థ్యాలు అపారం చిన్న చిన్న ఆయుధాల దగ్గర నుంచి మిస్సైళ్లు ట్యాంకర్ల వరకు ఒకేసారి ఎనభై టన్నుల లోడ్ ని గ్లోబ్ మాస్టర్ తీసుకెళ్లగలదు ఓ ఆర్మీ బెటాలియన్ నే అవలీలగా ఏ ప్రాంతానికైనా తరలించగలదు అంతేకాదు పర్వత ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న రన్వేలపై కూడా ఈజీగా ల్యాండ్ కాగలదు మిసైల్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ సపోర్టెడ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ ఇందులో ఉంది ఒకసారి సి సెవెంటీన్ విమానంలో ట్యాంక్ ఫీల్ చేస్తే ఢిల్లీ నుంచి కేరళ వరకు నాన్ స్టాప్ గా ప్రయాణించగలదు ఇక పొరుగునున్న పాకిస్తాన్ కైతే అనేక సార్లు వెళ్లి రాగలదు సరిహద్దుల వరకు చైనా ఇప్పటికే రోడ్డు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది గంటల వ్యవధిలో తన బలగాలను తరలించేందుకు సన్నాహాలు చేసింది చొరబాట్లతో రెచ్చిపోతుంది ఈ తరుణంలో భారత్ కు సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ వరంగా మారింది ఆర్మీ ట్రక్కులు మిస్సైళ్లు ట్యాంకులతో పాటు ఒకేసారి నూట ఎనభై ఎనిమిది మంది సైనికులను ఇది ఎక్కడికైనా తరలించగలదు అమెరికా నుంచి భారత్ పది సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానాలను కొనుగోలు చేస్తుంది ఇందుకోసం పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంది అంటే ఒక్కో సి సెవెంటీన్ విమానం ఖరీదు పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలన్న మాట ఇప్పటికే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో మూడు గ్లోబ్ మాస్టర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లు చేరాయి ఈ ఏడాది చివరికల్లా మరో రెండు వస్తాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో మిగతా ఐదు గ్లోబ్ మాస్టర్లను అమెరికా పంపుతుంది ఉగ్రవాదంపై పోరులో అమెరికా అనేక సార్లు సి సెవెంటీన్ విమానాలను ఉపయోగించింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఈ విమానాల నుంచే అమెరికా దళాలు పర్వత ప్రాంతాల్లో దిగి ఉగ్రవాద స్థావరాలపై మెరుపుదాడులు చేశాయి అగ్రరాజ్యం దగ్గర రెండు వందల ఇరవై రెండు గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానాలున్నాయి ఇంగ్లాండ్ దగ్గర ఎనిమిది ఆస్ట్రేలియా దగ్గర ఆరు కెనడా దగ్గర నాలుగు సి సెవెంటీన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఉన్నాయి 
మనకు రావాల్సిన మిగతా ఏడు విమానాలు వచ్చేస్తే అమెరికా తర్వాత ఎక్కువ సి సెవెంటీన్ విమానాలున్న దేశంగా భారత్ నిలుస్తుంది భారత్ ఏ ఆయుధాన్ని అత్యాధునిక విమానాన్ని సమకూర్చుకున్న దాని సామర్థ్యాన్ని చైనాతో పోల్చవలసి ఉంటుంది మరి భారత సి సెవెంటీన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చైనా వై ట్వంటీ విమానంతో పోలిస్తే ఏది శక్తివంతమైంది ఒకవైపు భారత సి సెవెంటీన్ విమానం మరోవైపు చైనా వై ట్వంటీ విమానం దాదాపు ఈ రెండు ఒకే రేంజ్ విమానాలు అయితే వీటిలో ఏది బెస్ట్ ఖచ్చితంగా సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానమే అంటున్నారు రక్షణ రంగ నిపుణులు ఎందుకంటే సి సెవెంటీన్ విమానం ఎనభై టన్నుల బరువుతో సునాయాసంగా ఎక్కడికైనా ఎగరగలదు అదే వై ట్వంటీ మాత్రం అరవై ఆరు టన్నులకు మించి భారాన్ని మోయలేదు సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్లో ఒకేసారి నూట మంది సైనికులను తరలించవచ్చు అదే వై ట్వంటీలో నూట మంది సైనికులు మాత్రమే ప్రయాణించగలరు సి సెవెంటీన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లో నాలుగు ఇంజన్లు ఉంటాయి వై ట్వంటీలో కేవలం రెండు ఇంజన్లే ఉంటాయి ఇప్పటికే భారత్ లడక్ లో సి వన్ థర్టీ జే విమానాన్ని మోహరించింది అయితే ఇది చైనా వై ట్వంటీ విమానం అంత పవర్ఫుల్ కాదు ఇప్పుడు ఆ లోటును భారత్ అమ్ముల పొదులో చేరిన సి సెవెంటీన్ విమానం తీరుస్తుంది చైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తుంది కేవలం యుద్ధ అవసరాల కోసమే కాదు కేదార్నాథ్ వంటి విపత్తు సమయాల్లో విలువైన ప్రాణాలను కాపాడుతుంది సి సెవెంటీన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సైనిక దళాలను సహాయక బృందాలను సత్వరం తరలించడానికి ఆపదలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి గ్లోబ్ మాస్టర్ ఉపయోగపడుతుంది ఏటా వరదలతో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలు హతలాకుతలమవుతున్నాయి సహాయం కోసం వేలాది మంది ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి సమయాల్లో హెవీ డ్రాప్ ఆపరేషన్ కి సి సెవెంటీన్ ఉపయోగపడుతుంది పెద్ద ఎత్తున బాధితులకు సహాయ సామాగ్రిని చేరవేస్తుంది ఇలా సైనిక అవసరాలతో పాటు వైపరీత్యాలు కూడా అండగా నిలుస్తుంది సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ అందుకే మరో ఆరు ఎయిర్క్రాఫ్ట్లను ఆర్డర్ ఇచ్చే అంశాన్ని భారత ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది ఇప్పటికే ఆర్డర్ ఇచ్చిన పదికి తోడు మరో ఆరు గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానాలు తోడితే పొరుగునున్న చైనా పాకిస్తాన్ వణుకుతాయి మన సరిహద్దులను చూడటానికి కూడా పది సార్లు ఆలోచిస్తాయి ముగిసిన టీజేఎసి స్టీరింగ్ సమావేశం ఏడున ఇరవై నాలుగు గంటల బంద్కు కూదండరాం పిలుపు సీఎంపై దిగ్విజయ్కి తెలంగాణ నేతల ఫిర్యాదు సీమాంధ్ర పక్షపాతిగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం స్వప్రయోజనాలకే కాంగ్రెస్ విభజన మంత్రం టీచర్స్ డేలో చంద్రబాబు విమర్శ సీమాంధ్రలో కొనసాగుతున్న ఉద్యమం వినూత్న రీతిలో సమైక్యవాదుల నిరసన